የፍት ያለ የዳጎንቴ ሲሚንቶ ሰራተኞች ግድያ ለምን ተድበስብሶ ቀረ ግንቦ 8 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት አንድ የፊልድ ተሽከርካሪ ከሞገር ዳጎንቴ ሲሚንቶ ኩባንያ ተነስቶ እንጭኒ ከተማ አካባቢ ከቀኑ 11 ሰዓት ገደማ ሲደርስ እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ ኃይሎች ጥቃት ተከፈተበት በወቅቱ በተሽከርካሪ ውስጥ 3 ሰዎች ማለትም የዳጎንቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩትን ሃንዳዊ ሚስተር ዲፒ ካማራ ጻፋያቸውና ሹፌራቸው ነበሩ በድንገተኛው ጥቃት ሶስቱም በጠራራ ፀሐይ ተገደሉ ይህ አስደንጋጭ የሽብራ ደጋ ከተሰማ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዮታር ገጻቸው ስለ ሁኔታው የተሰማቸው ሀዘን ገልጸው ሁኔታው ተጣርቶ ለህزب እንደሚገለጽ የተናገሩት በፍጥነት ነበር ወይዘሮ ሜቴ ገለቱ የሟች አቶ ጸጋይ ግዴይ ባለቤት ናቸው ነዋሪነቷ በቡራዮ ከተማ ለኩ ከታቀበሌ ነው ሟች በወቅቱ ጥቃት የደረሰባት ተሽከርካሪ ሾፌር በመሆን ለሁለት አመታት ያህል በዳጎንት ያገልግሏል የባለቤቷ ድንገተኛ ሞት ውርጅብኝ እንደሆነባት የምትናገረው ወይዘሮ ሜቴ የገዳያዎቹ ዓለም ያዝና ቀን የገፋ ሰይድም ነገሩ የተረሳ መምጣቱ ሀዘኗን እንዳበረታው ትናገራለች ከተጋባን አራት አመት ሆኗል የምንተዳደረው በሱ ገቢ ነበር እሱ ሲሞት ሁሉም ነገር ቀጣለ የዳጎንቴ ማኔጅመንትና ሰራተኞች ባይደግፉ ይኖሩ አስቸጋሪ ሁኔታ ይገጥመይ ነበር ትላለች ባለቤቷ በህይወት በነበረበት ወቅት አቅመ ደካማ አባቱን ይረዳ እንደነበርና ባውኑ ሰዓት አባትየው ያለ ረዳት እንደሚገኙ ታስረዳለች መንግስት በገባው ቃል መሰረት አጥፊዎችን ይዞ ለፍርድ እንዲያቀርብልኝ እፈልጋለሁ ያለችው ወይዘሮ ሜቴ ገለቱ ነገሩ ሁሉ ዝም መባሉ ከባድ አዘን ውስጥ ከቶኛል በሀገሬ ተስፋ እንድቆርጥ ሆኛለሁ ብላለች ጉዳዩን ያዘው የእንጭኒ ፖሊስ ስለሁኔታው በየጊዜው سنጠይቅ ጉዳዩን እየተከታተልን ነው ከማለት ያለፈ መልስ ሊሰጠን አልቻለም ስትላክላለች ቦሮሚያ ክልል ባለፉ 3 አመታት ተቀስቅሶ ከነበረው ህዝባዊ አመጽ ጋር ታይዞ በናይጄሪያው ቢሊየነር ዳጎንቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ንብረቶች ላይ ተደጋጋሚ ውድመት መድረሱ የሚታወስ ነው ሆኖም የንጹሃን ግድያው መንሴ በማን ለምን አላማ እንደተፈጸመ እስካሁን በመንግስት በኩል በይፋ የተገለጸ ነገር የለም Yeah.